ከኢትዮ ሚዲያ የሐምሌ 24 የለተ ማክሰኞ የማለዳ ዜናዎቹን ይዞላችሁ ቀርቧል ከዜናዎቹ ጋር ሺ ወንዙ መልአኩ ነኝ ገንቡንና አፍረስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ቃል በሚኒ ሶታ ታላቅ መድረክ ተካሄደ ገንቡንና አፍረስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ቃል በተካሄደው የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰሜን አሜሪካ ጉዞ ትላንት ማምሻውን በሚኒ ሶታ ታላቅ መድረክ ተካሄደዋል በአካባቢው የሚገኙ በሽዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ባሰባሰበው በዚህ መድረክ ላይ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳና የፌደሪው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀነ ገበየው ተገኝተዋል የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለህዝቡ ባስተላልፈው መልእክት የተበተነው ህዝብ ተደምሮ በአገሩ ላይ እንዳይሳተፍ የተጋረጡበትን ግንብ መደርመስ ያስፈልጋል ሲሉ ንግግራቸው ጀምሯል የተገነባው ግንብ ብዙ ቋንቋ በመናገራችን ከተለያየ ዘር መምጣታችንና ሃይማኖት መከተላችን አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ ሁሉ ውበታችን ናቸው ብለዋል እኛን የለያየን የጥላቻ የመናናቅ የራስ ወዳድነትና የቂም በቀል ግንብ ነው በእኛ ዘመን ይ የተከለከለ ነው ለነል ይገባል ሲሉም ተናግረዋል በአሜሪካ የመደመር ጉዞ በዋሽንግተን ዲሲና ሎስ አንጀለስ ድልድዩ እንደፈረሰና በሚኒሶታ ደግሞ ፍርስራሹ መጠረጉን በመድረኩ ላይ ጆዋር ማህመድን በማቀፍ ተምሳሌታዊ በሆነ መንገድ አብስረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አማራ ለኦሮሞ ኦሮሞ ለሱማሌ ሱማሌው ለሌላው ስጋ ሳይሆን ጉልበት መሆኑን ገልጸዋል ልጆቻችን ተነጋግረው መዋያት እንዳይችሉ በጠላትነት እንዲታዩ አድርገናል ያን ለመካስ ተደምረን ቀን ከሌት መስራት አለብን ሲሉ ነው ያሳሰቡት ሀገር ስትፈርስ የሚጠቀመው ማን ነው ሲሉ በመጠየቅም ከሌሎችና ከታሪክ ተምረን በፍቅር አንዲ ታላቅ ኢትዮጵያን ለአፍሪካ ትሩፋት የምትሆን ሀገር መገንባት ይኖርብናልን ብለዋል ዩሮሚያ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው ዘር ሃይማኖት ሳይገድበን እንዲ ባማረ ሁኔታ መገናኘታችን ያስደስታል ሲሉ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል የምንወዳትን ኢትዮጵያ ለመለወጥ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያን መለወጥ አንዳችን ከሌላችን መደመርና ማሰብ አለብን ይህን ስንጀምር የምንመኛት ኢትዮጵያ የጠነከረሽ ተሆናል ብለዋል አቶ ለማ ኦሮሞነት አማራነት ሱማሌልነትና መላው ህዝብ ለኢትዮጵያ ስጋ ሳይሆኑ አቀም ጉልበት ሀብትና ውበት እንደሆኑ በመናገር ከመላየት ውርደት እንጂ ጥቅም እንደሌለ ነው ያስረዱት በሚኒሶታ ከ60 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ተብሎ ይታመናል በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመድረኩ መዝጊያ ላይ ይህን ህዝብ የሚያገለግል የኮንስላት ጽፈት ቤት በዚያው እንደሚከፈት አብስራዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው ማንነትን መስራት አድርጎ የሚፈጸም ጥቃትን የትግራይ ክልል መንግስት አወገዘ የትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጣና በለስ የስኳር ፕሮጀክት ይሰሩ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ የደረሰውን ጥቃት አውግዟል ያማራ በሄራዊ ክልላዊ መንግስትም በድርጊቱ የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ ጉዳዩን አጣርቶ አጥፊዎች ለሕግ ለማቀረብ ወደ ስፍራው ያመራርና ባለሙያዎች ቡድን መልአኩን አስተውቋል በፕሮጀክቱ ይሰሩ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ በደረሰው ጥቃት ሶስት ንጹሃን ዜጎች ለልፈት መዳረጋቸውን የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ትላንት ማምሻውን ባወጣ ወ መግለጫ ገልጿል በአማራ ክልል ጣና በለስ የስኳር ፕሮጀክት ላይ ይሰሩ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ የደረሰው ጥቃት ህገ መንግስታዊ መብትና የሰዎች ነፃነትን የሚጋፋ መሆኑ በመግለጽ አውግዟል ያ ሳብ ልዩነት ካለ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መግለጽ እየተሻለ ዘርን በመለየት የሚደረገው ጥቃት በማንኛው መለኪያ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ብለዋል የክልሉ መንግስት በዜጎች ላይ የደረሰው ጥቃት መሪር ሀዘን እንደተሰማውና ለሟሽ ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝቷል በዜጎች ላይ ጥቃት ያደረሱ ግለሰቦች ወደ ህግ እንዲቀርቡ የፌደራልና ያማራ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ ህግ በማቅረብ አስተማሪ ርምጃ እንዲወስዱ ጠይቀዋል የትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ አካባቢ ቡድን በመላክ ዝርዝር መረጃ ለማቅረብ ጥረት እንደሚያደርግም ተክሷል በሌላ በኩል ያማራ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን እንደገለጹት በአማራ ክልል በለስ ኳር ፕሮጀክት በዜጎች ላይ በደረሰው ጉዳት የክልሉ መንግስት የተሰማውን አዘን ይገልጻል ጉዳውን አጣርቶ አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብም ወደ ስፍራው ያመራርና ባለሙያዎች ቡድን ልኳል ብለዋል በክልሉ ውስጥ የዜጎችን ማንነት መነሻ አድርጎ የሚደርስ ጉዳትም ሆነ ማንኛውም ጥቃት የክልሉ መንግስት አምሮ እንደሚያወግዝና እንደሚታገለው የቢሮ ሐላፊ አቶ ንጉሱ አስተውቋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው በመጨረሻም ያራት ማርማ ቤቶች የቀድሞ አመራሮች ተነስተው በቦታቸው አዲስ አመራር ተሾመ የፌደራል ማርማ ቤቶች አስተዳደር ያራት ማርማ ቤቶችን የቀድሞ አመራሮች በማንሳት በመትካቸው አዳዲስ ሹመቶችን ሰጥቷል 
ድሬዳዋ ማረማ ቤቶች አስተዳደርን ቀደም ሲል በዳይሬክተር ነስ ሲመሩ የነበሩት መኮንን ደለሳ ቦንድ ሙደበለ ተተከተዋል የክሊንቶ ቀጠሮ ማረፊያ ቤት የተተኩት ኮማንደር ጫላ ጸጋ ሲሆኑ ቀደም ሲል በዋና አስተዳዳሪነት አሰፋ ኪዳኔ ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል የሾዋ ሮቢታ ድሶልማት ማከል ማረማ ቤት የተተኩት ደግሞ ኮማንደር እንዳሾ ማሙዬ ሲሆኑ ቀደም ሲል የማና አስፋው እያስተዳደሩት እንደነበረ ተገልጿል ለቃሊቲ ማረማ ቤት ኮማንደር ተክሉ ለታ የተሾሙ ሲሆን ቀደም ሲል ገብረ ኢየሱስ ገብረ እግዚአብሔር ያስተዳደሩት እንደነበረ የፌደራል ማረማ ቤቶች አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ጽፈት ቤት ረዳት አላፊ አዲስ ጴጥሮስ አስተውቋል እንዲሁም በደብረ ማርቆስ ማረማ ቤት ባውን ወቅት በአስተዳደር ዙሪያ ግምገማ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው የለተማክሰኞ የድሬት ዩብ የማለዳ ወሬዎች እንይ ነበሩ ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ